Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'll be recoloring my hair at home with my favorite ash gray color. If you want to know the products that I use for this video, just check the link down below. I hope you guys enjoy watching and subscribe to my channel. So first step for achieving the gray hair is to bleach your hair two to three times. Pagkatanggalin natin yung tali ng buhok. Yung bleach part ng buhok ko is yung sa ilalim ng... Sorry kung medyo maingay kasi binuksa ko yung aircon. Ang init kasi talaga. Hindi ko kaya mag-feel na walang hangin. Max na yung level ng pagkakableach niya kasi... Kasi three times na siyang nableach. Nakulayan ko na dati yung buhok ko ng ash gray. So nag-fade na siya kasi that was three months ago. Matagal na. Tagal ko na rin di nire-recolor yung buhok ko kasi wala namang... Hindi man ako lumalabas. Virgin hair pa tong nasa ibabo. Yung mga black. So, ang gagawin lang natin today is coloring lang. So, which means dye lang, not bleach. Kasi honestly, hindi ako marunong mag-bleach sa sarili ko. Nakakatakot siya. So, nung last time na nagpa-bleach ako, ang gulo ng bangs ko. Sorry guys, ganito talaga siya. Nakakati talaga siya. Ang pangit niya doon. So, nung last time na nagpa-bleach ako, um, sagad siya hanggang scalp. Bumaba na siya. Kasi 3 months na yung lumipas and hindi pa ako nakakapag-bleach ulit ng roots. So guys, pag ganito na yung bleach ng buhok nyo, pwede na kayo mag-go sa gray. Kapag uh, yung bleach is level 8 or below pa lang, hindi pa siya pwede kasi hindi i-effect yung kulay gray. Kailangan talaga very very light yung pagkakableach nyo para kumula yung gray. Before anything else, um, gumagamit ako ng toning shampoo. It's called Purple Shampoo. Ito siya. Focus ko. Yan. Nabibili ito sa Shopee, so nasa description yung product. And ang um, use nito is to remove the brassiness of your bleached hair. Kasi kapag nagpa-bleach kayo, Sobrang madilaw yan, parang madis. Ang pangit niya tingnan for me. So, minsan ginagamit ko din to kapag tinatamad na ako magpa-gray or tinatamad na ako magkulay ng dye kasi medyo matrabaho yung dye and tamad lang talaga ako. Kasi ito, may effect din siya na magiging gray na slight yung hair niyo. Pero, hindi kasing gray no. Hindi kasing solid nung gray nung dye. So, ang paggamit lang nito is i-apply nyo lang siya sa hair na parang conditioner. Dapat tuyo yung buhok nyo kapag i-apply nyo siya. Huwag na huwag nyo babasahin yung hair nyo kapag i-apply nyo ito kasi madadilute lang nyo yung product. Pasensya na kung, kung sa guha ng buhok ko. Actually, ito yung natural na form ng buhok ko kapag hindi ini-style or hindi pinaplansya. Layered kasi yung cut ng buhok ko and um, semi-wavy na spongy yung type ng hair ko. So, pag inayos natin yan, hindi naman siya ganyan. So, ito na, magpa-partition na tayo na buhok. Sorry guys, wala akong sipit. Sandra, yun lang gagamitin natin. Next time, bibili tayo ng sipit para professional tignan. So, yan. Okay na siya. Natali ko na lahat ng black. And okay lang naman kung may konting natira na black strips dyan sa baba. Hindi naman may iwasan. Pero wala namang effect yung purple shampoo dun sa black. May effect lang tong purple shampoo sa bleached hair. Sa mga lightest bleached hair. Shake pa lang muna natin. Apply na natin siya. Focus ko. Nagawin nyo yung consistency niya. Malabnaw lang. I-apply lang natin siya directly. Para makita natin yung kulay. So, ingat lang kasi madali siya mag-drip sa floor. Dapat sa CR kong ginagawa ito eh. At ba dito ako sa kwarto? Maganda kasi yung lighting dito. So, 
ayan, okay na siya. Nalagyan ko na siya ng purple shampoo. So, all I have to do is to wait for 30 minutes para mag-set yung product sa buhok ko. Um, ang nasa instructions kasi is to wait for 10 to 30 minutes bago banlawan yung buhok. Ang susundin ko is 30 minutes para mag talaga siya. Pero para sa mga gusto mag color ng hindi ganun ka gray, siguro 10 minutes will do. And for this product pala, um, it's very affordable. It's 185 pesos only. Para sa mga naghahanap ng budget, coloring. Medyo matagal nga lang yung shipping niya. Pero sulit naman siya for this product na ganito ka mura. Ma-achieve nyo na yung ganitong quality ng pagka-gray. Mamaya makikita nyo pag binanlawan ko. Yung toner nga pala na to, tumatagal siya na let's say 3 days. Tapos, unti-unti na siyang bumabalik sa yellow. So, kung tinatamad kayo and ito lang yung gusto niyong gawin ng gawin, i-maintain nyo siya siguro twice or thrice a week para ma-achieve nyo pa rin yung gray even if hindi kayo nagko-color ng buhok. So, after 3 minutes, magbabanlaw tayo ng buhok and let's see kung ano yung magiging itsura niya. Medyo hindi nga pala kita sa camera kung gaano ka-bland yung buhok ko. Pero it's really yellow. Sa camera medyo mukha na siyang gray already. Pero makikita niyo sa past pictures ko na madilaw talaga siya. Ba't pa ganito itong bangs ko kumakatsap eh? Pangit. Okay, mukha akong tanga today. So ayan, nabalawan ko na siya. Then i-blow dry ko lang para makita niyo yung result. So ayan, tuyo na siya. Hindi ko alam kung kita ba siya sa camera, pero nakita niyo naman yung pinagbago. Medyo nag-tone down yung buhok compared kanina na super yellow. So kaya tayo nag-apply ng purple toner. Kumaga parang nag-create tayo ng black canvas sa buhok para makulayan siya ng mas maayos. So kung yung buhok mo is close to platinum na or bago white na siya, mas effective yung gray. And walang... Kumbaga, wala siyang yellow undertones na, pa, na kapag nag-fade. For example, nag-color ka ng blue. Tapos, nag-color ka sa brassy na buhok or sa dark blonde na buhok. Pag nag-fade siya, magiging kulay green siya. Which is medyo off sa akin. Or sa iba, gusto, gusto kasi na iba yung green eh. Pero sa akin, medyo hindi ko siya gusto. Disclaimer lang, I'm not a professional hairstylist. This is my way of coloring my own hair para sa mga professional dyan. Sorry po kung may mali kayong makikita or just comment down below kung may opinion kayo na mas better sa ginagawa ko. So, I can adapt and I can correct my ways. Medyo bro na ako tignan so aayosin ulit natin yung sectioning ng buhok ko. Hindi ko kasi binasa yung part na to eh, kasi hindi naman siya kailangan basahin. Pero, nadamay siya ng slide. So, I have to fix it again. Alright, so let's get to coloring the hair. So, ang ginagamit ko product for the hair dye is itong Verdon Silky Silver Ash. Grab yung highlights from the window lights so hindi na siya mabasa. Nalagay ko rin ito sa description below. Ayan, kita na sa camera. Medyo nag-lilo na yung light sa labas. Nakita na sa camera yung difference ng ano. Kita siya pag natuyo talaga. Ayan you know? So kapag tinatamad ka magkulay, pwede na rin yung ganito. Pero madali nga lang siya magbura. Unlike kapag may hair dye, maabot ng 2 weeks bago bumalik sa dati yung buhok mo. So, itong product na to, bin, nabili ko lang siya for 150 pesos na may kasama ng oxidizing solution. Pag tinignan mo yung link na to sa Shopee, um, may choices siya. Pwede complete, which is worth 350 pesos. Yun yung, yung complete meron ng hair dye, bleaching powder, oxidizing solution, brush, at pair of gloves. Pero ang in-order ko lang is hair dye and oxy. Kasi meron na akong ibang materials. I don't need anything else. 
Um, meron ding hair dye oil, which is 85 pesos. Mura niya, diba? And sa buong kong to na manipis lang and sa ilalim lang yung bleach part, sobrang konti lang na magagamit. So, this is very sulit for me. Pero meron ako nakita ang comments dito na kapag daw after mo ikulay tong ash gray na dye na to, eh, magkakaroon siya ng blue effect muna sa hair. And then kapag naligo ka ng naligo, dun lalabas yung gray. Which is totoo. Na-experience ko siya. Noong una nagpanik ako kasi akala ko blue talaga yung kinalabasan. And then nung naligo ako after a day, naging gray siya. Nagulat ako. Ang ganda niya. Pag ginamit niya itong product na to and naging ganun din yung result, huwag kayo magpapanik. Ganun talaga siya. Unfortunately, this seller is currently on vacation. So, hindi kayo maka-order. Pero, if trip nyo talaga may push yung product na to para sa inyo, wait-wait na lang kayo kung makakabalik yung seller. Ayun din yung isa sa mga reason kung bakit hindi ako nagkukulay ng buhok ngayon. Kasi baka maubusan ako. And then, there comes a time na lalabas ako ng bahay. Ayoko namang ipakita yung bland kong buhok. Gusto ko great talaga. Tapos meron ako nakita ng comments dito din na yung isa galit na galit sis. Kasi daw, hindi daw niya na-achieve yung gray. Tapos naka-bleach na daw siya. Pero sis, level 6 kasi yung bleach ng buhok niya. So hindi talaga effect to yun. So paalala ko lang, dapat ganito talaga ka, ka light yung buhok niyo bago kayo magka-color ng gray. Kundi sayang lang yung pera niyo and sayang lang yung pagod niyo. So I have here a pair of gloves, plastic gloves. Meron akong plastic na container here. Plastic ah, hindi steel. Plastic. Plastic dapat. Katulad ng mga kaibigan mo. Charot. Hindi naman lahat ng kaibigan yun. And a plastic spoon. O, itong medyo sabog kong brush. Actually, hiniram ko lang to sa lola ko eh. So, hindi ako pwede magreklam. The hair dye and the oxidizing solution. So, kapag maglalagay tayo ng hair dye dun sa container, kapag magbimix tayo, always do one is to one. So, if isang kutsara yung dami ng dye, isang kutsara din yung dami ng solution. So, wait na maglalagay ako ng face mask kasi hindi ko kaya yung amoy. Maglalagay ako ng tig-tatlong kutsara sa dye and sa solution. Then, I'll be right back. Ang net weight nga pala ng dye na to and um, oxidizing solution is 100 ml. And for the oxidizing solution, um, wala siyang nakalagay na specific percentage. Pero yun, yun ang package ng binili ko sa Shopee. Hinahalo ko sila for 1 to 2 minutes. And if well mixed na sila, pwede ko na siya i-apply sa buhok. Susuot na natin yung pair of gloves. And reminder sa lahat, huwag na huwag niyong kakamayin yung hair dye. Especially yung bleach. Kasi ang sakit nun sa balat. I swear, sobrang sakit sa balat nun. So yung mga professionals, may nilalagay talaga silang something dito. Or kahit katsa, pwede naman. Pero ako, Hindi na ako maglalagay, bibilisan ko na lang yung pag apply and then maglalagay ako ng shower cap para hindi matagal ma-expose yung balat ko dun sa hair dye. Unang oras na? 3.40. So dapat within 5 minutes or 10 minutes, tapos na ako maglagay ng hair dye. And then, magka-count ako ng 25 minutes. Saka ako babanlawan yung color. And guys, kapag maglalagay kayo ng dye sa mga strand ng buhok nyo, huwag yung tipirin. Dapat medyo madami yung ilagay nyo talaga sa kamay nyo para well-applied yung color. Sabi nga ni Brad Bono, 
Sobrang idol ko yung hairstylist na yun. Subscribe kayo sa channel niya. Sobrang worth it panoorin yung mga vlogs nun. And marami kayo matututunan about hairstyling. And all about hair. And guys, personally, I apply color from the middle hanggang dun sa ends. And then, after ko matapos yung pagkukulay sa parts na yun ng maayos, saka ako maglalagay sa roots. Kasi, mas mabilis mag-process yung roots kesa sa ends. Make sure na every strand, malalagyan nyo talaga na color. So, nipisan nyo yung pagsa-section kapag nag apply kayo. Tapos ko na ang gawin yung harap. So, sa likod naman ako. And pupunta ulit ako ng salamin. Kasi hindi ko talagang siya makita. I'll be right back. Tapos na ako mag-apply ng color. Meron pang natira dito sa lalagyan. Pero okay lang yun. Di bali nang sobra, huwag lang kulang. Kasi pag kulang, mas delikado. Medyo nafe-feel ko na yung pain dun sa contact ng hair dye sa balat ko. So, I'll put shower cap then. Tada! Aray, aray, aray. Medyo maluwag na yung shower cup ko. O, oh, yan. Pwede ko na i-remove. Time check. Naka 10 minutes ako sa paglalagay ng color. Na-achieve natin yung tamang oras. And then, I'll wait for 25 minutes bago siya bantawan. So, ako naghihintay. Nag-post ako sa Instagram na ano ba yan? Wait lang ah. Ano ba Ang dami kasi. Sorry, hindi talaga siya matanggal. So, hayaan na natin. Nag-post ako sa IG story ng pwede niyong itanong about sa akin. Siyempre, naglagay ako ng restriction doon bawal bastos. Kasi, ewan ko, my family is a bit conservative about things like that. If tatanungin nyo ako ng ganun, and then makikita nila na sasagutin ko yung questions nyo sa video na to, baka pagalitan ako. So, no, no. It's a no, no. Kung tatanungin nyo ako ng ganun, makonsensya naman kayo. Charot. <laughs> so, ang anong question na nakatanggap ko kay Lyle Perchor. Hi, Lyle. Sabi niya, ako po pa shout out na. <laughs> okay, Lyle. Um, Shoutout sa'yo. Yan na, na-shoutout na kita. Shoutout kay Lyle. Um, he's a good friend and very passionate in photography. So, you can follow him on Instagram, Twitter, Facebook. Ando yung mga works niya. And, and if you need a photographer, yan, si Lyle. Maasahan yan sa events and stuff. Kay Kikyam999. How about purple color? Good question. Mm, tatry ko yung color na yan kapag nagsawa ako sa gray. Pero bala kong unahin yung pink before purple. Next question. Okay. <laughs> Dave Planta. Gago ka, Marco. Idel, pa-what's up po? What? <laughs> Next question. Kaya ba ba rainbow hair from Alps Palalay? Um, okay din siya, pero siguro I need some practice para ma-achieve ko yung rainbow hair. Actually, di ko pa rin ma-imagine kung paano siya nagagawa. So, believe ako sa mga taong nakakapag-ombre sa sarili nila. Pero, I'll try. I'll try. From Real Mark Tahan. Kanta ka habang nagbablog. Oh no! Ayoko, ayoko. Ito ang 
pinakaayaw kong pinapakita sa ibang tao yung kumakanta ako. Hindi ko alam pero nahihiya talaga akong kumanta. So, patugtugin nyo na lang ako ng piano. Pero hindi ako kakanta sa harap nyo. Never ever. Ang nakapagpakanta lang sa akin sa video kay yung jowa ko ngayon. Hi sa'yo, Florence. Shoutout nga pala sa YouTube channel niya na Watch and Learn. Nag-upload siya doon ng mga Dota and ML stuff. Subscribe kayo. Next question. Pink. From JC Ramos. Sa Facebook to ha. Sa Facebook story naman to. Dinuplicate ko yung post. Para mas reachable sa mga tao. Pink daw. Um, yun. Nasagot ko na kanina. After ng gray, baka mag-pink ako. Pero I don't know where to order pa. Pero tatry ko talaga. From Ate Lara. Dayan. Sobrang idol ko to sa art. Sobrang galing niya sa painting. But ang kinis mo? Ha? Okay. Um, kinis ba? Siguro pag nakita mo ako sa personal, I have facial imperfections din. Marami ako insecurity sa mukha ko, pero ayun nga, usapang kines. Siguro alaga din yun sa balat. Nagkaroon ako ng acne problems when I was 17. Talaga nag-break out yung pimples ko ng sobrang dami, lalo na dito sa noo. So kung makita nyo ngayon, makinis na siya. Um, Nakarecover na yung balat ko. Pero, nagpaderma din kasi ako kasi hindi ko na talaga kaya gamutin siya ng at home lang. Kailangan ko na talagang magpatingin sa dermatologist para hindi na lumala yung acne. Level ng acne na mahirap siyang gamutin. Ang sekreto lang dyan, always remove your blackheads by facial treatments. Punta ka sa derma. Meron ako alam sa dinalupihan. It's called Suibo. They do facial treatments for 3 sessions. Only for 350 pesos. 3 sessions for 350 wala silang awa sa'yo kahit na umiyak ka na sa sakit tatanggalin talaga nila yung kung ano mang dirt yung nasa mukha mo and no pain no gain yun ang sikreto din sa clear skin kasi kahit na anong lagay mo cleanser, toners skincare products if madubi talaga yung mukha mo you need facial treatments first kung magsa self prick ka sa mukha mo um, bumili ka ng pump prick meron sa Watsons or some drugstore na may available na ganun. You can prick your own, pero take precautions. And alamin mo muna kung paano yung proper way. Kasi in some cases, when you prick your own pimples or blackheads, whiteheads, especially yung mga pimples na hindi pa hinog, may possibility na ma-rupture yun sa loob. Tapos, lalo lang siyang lumala. Tutubo lang yung pimple out of your face, out of your skin. Proper sleep. I really advise na sleep 8 hours a day and drink water. Sabi nga ni Mimiya. And uh, last question from Arton Valenzuela. Favorite breed ng cat? So, ang um, dream cat ko is British short hair. Sobrang taba kasi nung pusa na yun. Tapos, sobrang gusto ko yung kulay niya kasi ang rare niya tignan yung dark hair na yung dark yung dark gray na british short hair sobrang ganda noon sobrang ganda ng pusa na yun sabi nila pag yumaman ako bibili ko yun mag-aalaga ako ng ganun pero hindi ko pa afford mag-alaga ngayon kasi wala pa akong sariling bahay and ayaw rin ng pusa ko sa ayaw rin ng lola ko nang may alaga ng pusa sa bahay so wala akong magagawa so yan nasagot ko na lahat ng questions niyo Time check. It's 4:05 p.m. and once na na 4:15, magbabalaw na tayo ng hair and I'll be right back. So ito yung kana lalabas nya after ko siyang manlawad. Naligo na rin ako para sa bay na. Ibablow dry ko siya ulit para mabilis and then I'll come back. Thank you.
So yun, yun style ko yung buhok ko for a bit. Medyo bluish pa siya, pero bukas kapag naligo ko, talagang ash gray na siya, totally. And reminder pala sa inyo na gusto magpa-bleach sa salon. Nagpa-bleach ako sa isang salon sa QC and it cost 600 per session. Kahit na ganito lang siya kanipis, ayun yung minimum na rate nila. Worth it naman siya kasi okay naman yung mga gamot na ginamit sa akin and nag na naman agad yung buhok ko sa bleach. Hindi pa siya nasira. And number one tip pala sa mga magpapa-bleach dyan, if you want your hair bleached at level 10, don't forget na you have to wait for um, 3 weeks or 2 weeks interval bago kayo magpa-bleach ulit. Kung hindi talaga kayo makapaghintay, 1 week will do. Kasi ang bleach sobrang tindi talaga makasira ng hair niyan. As in, tatanggalin niya talaga yung nutrients dun sa hair shaft mo. Kaya magsistrip off yung kulay at nagiging dilaw siya. Kung ayaw mo maging walis yung buhok mo, Wait, wait ka lang ng mga 2 to 3 weeks bago ka magpa-bleach ulit para mapahinga yung hair mo. Put conditioner sa lot kapag na-bleach na yung buhok mo. And most importantly, kapag uh, colored na ang buhok mo, you have to use non-sulfate shampoos kasi ang main content ng shampoo na malakas makabura sa hair color. So, don't use normal shampoos kapag dyed na ang buhok mo. Siyempre, we're here in the Philippines, yung weather napakainit talaga. Hindi natin may iwasan ba sa inyong hair natin araw-araw. If hindi mo siya maiwasan, use less shampoo. Patak lang kapag naliligo ka. And then, make sure na you're just applying it in your scalp, not sa buhok. Kung gusto mo talagang mag-last yung hair color mo. Kasi yung mga ganitong color, mga pastel colors, tumatagal lang siya ng 2 weeks. And then after two weeks, you have to reapply color or you have to recolor. So this hair color is really high maintenance for you guys. Take some measures before kayo sa mga box na ganitong kulayan. Um, Magastos talaga siya. And I highly recommend na magpabit siya na kayo sa salon. Kapag magkukulay na kayo, DIY na lang kasi mas mura yung at home. Yung cost niya, double. Tapos, same effect lang naman siya sa buhok. Magbubura din siya kaagad in two weeks. So, sayang. Unlike pag bumili ka ng mga budget hair color, mas makakamura ka. I guarantee it. I will film a separate video tomorrow pag naligo ko and then I'll show you. Gray siya nung second day nung pagkaligo ko and this is the outcome. Very nice and very ash gray. Success!